سلام توی این ویدیو میخوایم کتاب سینوه پزشکی دربار رو معرفی کنیم شما میتونید لینک فایل صوتی این کتاب رو توی قسمت توضیحات مشاهده کنید دانلود کنید گوش بدید و لذت ببرید کتاب سینوه نوشته میکا والتاری نویسنده معروف فنلاندی هستش که به دلیل دقت بالای تاریخی که داره بسیار مورد توجهه. این کتاب توی سال 1945 چاپ شد و با اختلاف پرفروشترین کتاب سال معرفی شد. این کتاب شما رو به 3300 سال قبل به دوران فرعونهایی چون آخناتون و هورم حب میبره. تو این کتاب علاوه بر آشنایی با سبک زندگی مردم مصر باستان با سبک زندگی مردم بابل، سوریه و کرت باستان هم آشنایی پیدا میکنیم. داستان از جایی شروع میشه که بچه که توی سبدی توی رودخونه نیل رها شده بوده توسط یک خانواده فقیر پیدا میشه. این خانواده چون بچه ای نداشتن اون پسر رو به فرزن خونده یه قبول میکنن و اسم اون رو سینوه میذارن. پدرخونه سینوه پزشک بوده و این باعث میشه که سینوه هم تبابت رو یاد بگیره و از طریق یکی از دوستای پدرش وارد دربار بشه و تبدیل به پزشک مخصوص فرون بشه. ماجره های سینوه از اینجا آغاز میشه. این که تا چند تا ویژگی داره که به خاطر اونها معروف شده. اولی که دقت تاریخی بسیار بالایی داره یعنی تمام وقایی که توی این کتاب رخ داده در واقعیت هم رخ داده بوده. دومی که این کتاب جزئیات خیلی زیادی داره به گونه ای که وقتی شما این کتاب رو میخونید انگار با مردم مصر، بابر، سوریه و کرد دارید توی خیابوناشون قدم میزنید. یکی از شخصیت های جالب این کتاب فرعون آخناتون هستش که فکر کنم همه تون با دیدن فیلم یوسف پیامبر با شخصیت اون آشنا باشید. آخناتون طرفتار برابری انسان ها بوده و اصلا به بردهداری معتقد نبوده اما جالب این که این تفکرش که انسان ها رو برابر میدونسته باعث آشفتگی مصر و تضعیف مصر میشه نتیجه میگیم که هر تفکری هر چقدر هم که قشنگ باشه متناسب با زمان خودش هستش و در زمان دیگه بسیار نامناسبه نکته جالب دیگه اینه که تمام شخصیت هایی که شما تو این کتاب میخونی براتون ناماشنا هستن چون از اسم این شخصیت ها و همچنین داستان هاشون توی سریال یوسف پیامبر استفاده شده قبل از دیدن ادامه ویدیو این ویدیو رو لایک کنید کانال ما رو سابسکرایب کنید تا در صورت قرار دادن کتاب های دیگه به شما اطلاع رسانی بشه توی بازار دو نسخه سانسور شده و بدون سانسور از این کتاب وجود داره اما سوالی که مطرح اینه که شما کدوم رو ترجیح میدید نسخه سانسور شده یا بدون سانسور بریم یه مقداری درباره نویسنده این کتاب بدونید میکا والتاری نویسنده فنلاندی توی سال 1908 توی فنلاند به دنیا آمد میکا تو سال 1929 تو رشته فلسفه فارغ التحصیل شد و به فرانسه رفت و شروع به نوشتن داستان‌های تاریخی کرد پدر میکا یک کیشیش بود و مادر شاگرد اون بود اونها رابطه سمیمانه و مخفیانه ای داشتن که لو میره و اونها مجبور میشن که به تامپره نقل مکان کنن و اونجا ازدواج کنن میکا پدرش رو توی پنج سالگی از دست میده و همچنین شاید جنگ های داخلی فنلان بوده اون با تشویق اموش برشته الهیات میره اما اون رها کرده و به جشن به فرصفه رو میاره والتاری مقالات و کتاب های متعددی نوشته اما معروف ترین کتابش یعنی سینوه رو توی سال 1945 نوشت این کتاب به قدری معروف شد که تو سال 1954 فیلمی از اون ساخته شد والتاری کتاب های تاریخی دیگه هم نوشته که شامل میکایل پزشک سلطان سلیم فرشته سیاه، مارکوی رومی، سرنقونی قسطنطنیه، مینتوس مشاور نیرون و مردی بالای صلیب هستش رومان والتاری خیلی خاصن و همهشون یه سری ویژگی های مشترک دارن که توی ادامه ویژگی های کتاب رو براتون میگیم. یک، سفر. توی کتاب های والتاری قهرمان داستان سفرهای خارجی میره. دو، انزبا. قهرمان های داستانش اغلبا یتیمن و والدین ناشناسی دارن. سه، قدرت. قهرمان داستان با افراد قدرتمندی در ارتباطه. چهار، نقطه عطف تاریخی. توی تمام داستان های والتاری یک نقطه عطف تاریخی وجود داره و یه اتفاق مهمی رخ داده. پنج، درگیری و خشونت. انواع جنگ و نبر و خشونت توی روماناش مشاهده میشه. شیش، 
ایدئولوژی والتر توی رماناش ایدئولوژی هایی که اهداف عالی دارن اما منجب کشت و کشتار میشن رو مطرح میکنه مثلا توی سینوه برابری انسانی رو مطرح میکنه که منجر به کشت و کشتار رو ضعف مصر میشه هفت وجود زنان خوب و بد شخصیت های کتاب والتاری همه با یه زن خوب و با یه زن بد که سرنوشت اون رو تغییر میدن در ارتباطن هشت جادوگری و نوع خوشبینی با وجود تمام اتفاقات بد معتقدی که خیر و نیکی بین مردم وجود داره و جامعه به طور نامحسوسی به سمت نیکی پیش میره جالبه بدونید که والتاری بسیار پر افتخار بوده و پنج بار جایزه ادبیات دولتی دریافت کرده توی صدومین سالگرد تولدش یک سکه براش ضرب کردم و دو تا سیارک هم به اسمش نامگذاری کردم لینک فایل صوتی کتاب سینوه توی قسمت توضیحات براتون قرار داده شده امیدوارم دانلود کنید گوش بدید لذت ببرید همچنین با لایک و سابسکرایب ما از ما حمایت کنید